জ্যোতির্বিজ্ঞান তৃতীয় অধ্যায়ের আন্তরিক গ্রন্থি থেকে পরিপাকে অংশগ্রহণকারী অঙ্গসমূহ পর্যন্ত অর্থাৎ পরিপাকে অংশগ্রহণ করতেছে এমন অঙ্গগুলো পর্যন্ত আর কি এটা আন্তিক গ্রন্থি থেকে আমাদের শুরু হবে আর কি ওকে আচ্ছা তো আমরা একটু লক্ষ্য করি আন্তিক গ্রন্থি দিয়ে তো চলো আমরা একটু দেখতে থাকি হুম আচ্ছা এখানে আমরা শুরুতে গ্যাস্ট্রিক জুস সম্পর্কে আমরা একটু মানে জেনে নেই আমাদের আগের অংশটুকু থেকে সেটা হচ্ছে কি গ্যাস্ট্রিক জুস আমরা কিন্তু সবাই জানি যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত জুসকে কি বলা হবে গ্যাস্ট্রিক জুস বা খরণকে বলা হবে গ্যাস্ট্রিক জুস তো গ্যাস্ট্রিক জুসে বিদ্যমান রেনিন অ্যাঞ্জাইম দুধের ক্যাসিনোজেনকে ক্যাসিনে পরিণত করে দুগ্ধ আমিষের উপরে তোমার এতটুকু জানতে হবে যে দুগ্ধ আমিষের উপরে রেনিন অ্যাঞ্জাইমটা কাজ করতেছে দুগ্ধ আমিষের উপরে দুগ্ধ আমিষের উপরে রেনিন অ্যাঞ্জাইমটা কাজ করতেছে এটা তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে আচ্ছা আন্তিক গ্রন্থির ক্ষেত্রে আন্তিক গ্রন্থির ক্ষেত্রে একটা জিনিস লক্ষ্য করা পরের অংশগুলো কি তাহলে আমরা পড়ব না হ্যাঁ আমি তো বলেছি একই কথায় যে যখন বইটা দেখব তখন পুরোপুরি সবগুলোই দেখে যাব কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলোই বেশি বেশি করে দেখব তাহলে রেনিন এমন একটা অ্যাঞ্জাম যেটা দুগ্ধ আমিষের উপরে কাজ করে আর এই অ্যাঞ্জামটা কোথায় থাকে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিতে থাকে অর্থাৎ মানে পাকস্থলিতে আর কি কাজ করে আর কি তো ঠিক আছে তার পরের অংশটুকু একটু লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির কাজ শেষ এবার আমাদের হচ্ছে ইন্টেস্টাইনাল গ্লান বা আন্তরিক গ্রন্থি অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্ত বৃহদান্ত্র এগুলো তো আন্তরিক রাইট আচ্ছা অন্ত্রপ্রাচীরের মিউকোসা স্তরে কতগুলো এক কোষী গ্রন্থি খাদ্য পরিপাককারী অ্যাঞ্জাইম খরণ করে কি করে খাদ্য পরিপাককারী অ্যাঞ্জাইম খরণ করে এগুলো শোষণক্ষম কোষ গবলেট কোষ ভালো করে লক্ষ্য করো শোষণক্ষম কোষ গবলেট কোষ প্যানেত কোষ আর্জেন্টিফাইন কোষ লিভারকোন গ্রন্থি এবং ব্রুনারের গ্রন্থি এই যে তুমি লক্ষ্য করলা অন্ত্রপ্রাচীরের মিউকোসা স্তরে অনেকগুলো এককোষী গ্রন্থি রয়েছে এই গ্রন্থি খাদ্য পরিপাককারী অ্যাঞ্জাইম খরণ করে মানে খাদ্য যে পরিপাক হবে সেইরকম পরিপাককারী অ্যাঞ্জাইম খরণ করে এখন এই গ্রন্থি বা এই কোষগুলোর নাম এখানে বলা হচ্ছে একটা থাকতে পারে শোষণক্ষম কোষ গবলেট কোষও হচ্ছে শোষণক্ষম কোষ প্যানেত কোষ আর্জেন্টিফাইন কোষ লিভারকোন গ্রন্থি ব্রুনার্স গ্রন্থি বেশি বেশি জানতে হবে লিভারকোন গ্রন্থি আর এটা হচ্ছে ব্রুনার গ্রন্থি লিভারকোন গ্রন্থি আর এটা কি ব্রুনার গ্রন্থি এইসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে বলা হয় আন্তিক রস গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে আন্তিক রসের আর একটা নাম হচ্ছে সাক্কাস ইন্টেরিকাস সাক্কাস ইন্টেরিকাস আন্তিক রস একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো গ্যাস্ট্রিক মানে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে বা পাকস্থলীর গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে যদি গ্যাস্ট্রিক রস বলা হয় আন্তরিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে কি বলা হবে আন্তরিক রস বা সাক্কাস অ্যান্টেরিকাস নিচের অংশটুকুতে লক্ষ্য করো কি রয়েছে পানি রয়েছে মান্ত মুখস্ত করার দরকার নাই অজৈব পদার্থ জৈব পদার্থ বিভিন্ন অ্যাঞ্জাইম মানে যা কিছু আছে সব আর কিছু এখানে মানে অ্যাঞ্জাইমের নাম আলাদা করে পড়ার দরকার নাই আন্তরিক রসের কাজ যেখানে কাজ দেখবে ওগুলো মেডিকেলের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি বলে দেই কোন কোন জিনিসগুলো মেডিকেলের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমরা ধরি কাজ কাজ থেকেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো আমরা দাগাই দেবো তো কাজ দুই নাম্বার হচ্ছে ধর্ম তিন নাম্বার হচ্ছে বৈশিষ্ট্যগুলো বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লিখলাম তাহলে কাজ ধর্ম বৈশিষ্ট্য চার নম্বর হচ্ছে ডেফিনেশন অর্থাৎ সংজ্ঞা সংজ্ঞা থেকে মেডিকেলে কোয়েশন আসে কাজ থেকে মেডিকেলে কোয়েশন আসে ধর্ম থেকে আসে বৈশিষ্ট্য থেকে আসে তো আন্তরিক রসের কাজে একটু লক্ষ্য করি আন্তরিক রসের মিউকাস অন্ত্রপ্রাচীরকে বিভিন্ন অ্যাঞ্জাইমের ক্রিয়া থেকে রক্ষা করে যেমন পাকস্থলিতে দেখে আসছো না কি করে মিউকাস পিচ্ছিল এনভায়রনমেন্ট সৃষ্টি করে ওই জায়গাতে কোনো একটা পদার্থের বেশিক্ষণ অবস্থান করতে দেয় না তাহলে এই মিউকাস অন্ত্রপ্রাচীরকে বিভিন্ন অ্যাঞ্জাইমের হাত থেকে রক্ষা করে ফলে অন্ত্র কিন্তু নিজে পরিপাক হয় না তারপরে দেখতে পাচ্ছ এখানে উপস্থিত সক্রিয় অ্যান্টেরোকাই অ্যান্টেরোকাইনেজ নিষ্ক্রিয় টিপসিনোজেনকে টিপসিনে পরিণত করে এ রসের সুক্রেজ ও ল্যাকটেজ অ্যাঞ্জাইম যথাক্রমে মল্টোজ সুক্রোজ ও ল্যাকটোজ সরকারাকে গ্লুকোজে পরিণত করে এতে অবস্থিত পেপটাইটেজ অ্যাঞ্জাইম পলিপেপটাইটে পলিপেপটাইটকে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে এগুলো জানার আমাদের প্রয়োজন নাই এগুলো আমাদের প্রয়োজন নাই এই অংশটুকুতে একটু লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে অ্যাঞ্জাইম ও পিত্তরসের মধ্যে পার্থক্য অ্যাঞ্জাইম ও পিত্তরসের মধ্যে পার্থক্য অ্যাঞ্জাইম ও পিত্তরসের মধ্যে পার্থক্য এখানে দেখো অ্যাঞ্জাইম হচ্ছে কি এটি নালীযুক্ত গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় আর পিত্তরস হচ্ছে এটি যকৃত নিঃসৃত মিশ্র পদার্থ এটা যকৃত নিঃসৃত একটা মিশ্র পদার্থের নাম এটা তোমাকে দাগ দিতে হবে যেটা যকৃত থেকে নিঃসৃত হয় অর্থাৎ যকৃত এই পিত্তরসটাকে উৎপন্ন করে আর এটা পিত্তথলিতে জমা থাকে মাত্র এবং এটা একটা মিশ্র পদার্থ 
দুই নাম্বার এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো পিত্তরস খাদ্য পরিপাকে ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি করে থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু পিত্তরস নিজে খার খারধর্মী পদার্থ তাই এটা ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে থাকে আচ্ছা এখানে কিছু কিছু কথা বলা হয়েছে শোষণ কম কোষ একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করবে যখনই তোমার তোমাকে কখনো কোয়েশন করবে যখনই ধরো যে বলবে এটা যে শোষণ কম কোষ কোথায় থাকে তারপর বলবে যে গবলেট কোষ কোথায় থাকে এক কথায় শোষণ রিলেটেড যখনই কথা আসবে তখন তুমি বুঝে যাবে এটা ক্ষুদ্রান্ত বা স্মেল স্মল ইন্টেস্টাইনের কথা বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইনের কথা বলা হচ্ছে তার মানে তুমি ক্ষুদ্রান্তকে ধরে নেবা শোষণ কম কোষ অর্থাৎ তোমার দেহের যত পুষ্টি টুষ্টি যা কিছু যত কিছু শোষণ হয় সব কিছু আসলে এই তোমার আন্তরিক গ্রন্থি থেকেই কিন্তু শোষিত হয় ওকে আচ্ছা তো পরের অংশগুলোতে একটু লক্ষ্য করো সেখানে একটু দেখো এখানে মলিকুলার স্ট্রাকচার অর্থাৎ একটা রেনিন অ্যাঞ্জাইমের গাঠনিক জিনিস অর্থাৎ দেখতে কেমন রেনিন অ্যাঞ্জাইমটা দেখতে কেমন সেটা এখানে দেখানো হচ্ছে আর কি এই অংশটুকুতে সেটা দেখানো হচ্ছে পরের অংশটুকুতে একটু লক্ষ্য করো হিস্টোলজি অফ স্মল ইন্টেস্টাইন আচ্ছা মেডিকেলে আসলে এরকম হিস্টোলজি মানে তুমি একটা সাবজেক্টই পাবা আর কি যে কোনো খালি টিস্যু নিয়ে খালি আলোচনা করা থাকবে এবং মানে অনেক ছবি আঁকাইতে হয় তো একটু লক্ষ্য করি এখানে দেখো স্মল ইন্টেস্টাইনের হিস্টোলজি দেখানো হচ্ছে তো আমরা দেখি এখানে এই যে দেখো মিউকোসার দিকে একটু তাকাও মিউকোসা স্তর এই যে এই লেয়ারটাকে বলা হচ্ছে মিউকোসা স্তর ওকে এই লেয়ারটাকে বলা হচ্ছে মিউকোসা স্তর তার নিচের লেয়ারটাকে বলা হচ্ছে ঠিক তার নিচ বরাবর এই অংশটুকুকে বলা হচ্ছে এই যে নিচের লেয়ারটাকে বলা হচ্ছে সাব মিউকোসা তুমি জানো সাব লিঙ্গুয়াল মানে কি যে হোক বা নিচে উপ তাহলে সাব মিউকোসা মানে কি হবে মিউকোসার নিচে রাইট আর এই যে এখানে একটা স্তর তুমি দেখতে পাচ্ছ এই স্তরটাকে বলা হচ্ছে সেরোসা তার উপরের স্তরটাকে যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলা হচ্ছে মাস্কিউলারিস এক্সটার্না এক্সটার্না মানে বাহিরে মাস্কিউলারিস মানে এই জায়গাতে মাসল রয়েছে অর্থাৎ আমাদের হচ্ছে এই জায়গাতে পেশি রয়েছে এই জন্য বলা হচ্ছে মাস্কিউলারিস তারপর লক্ষ্য করো এখানে ব্রুনার্স গ্লান্ড রয়েছে এই যে এখানে এই যে এই যে তুমি গ্লান্ডটা দেখতে পাচ্ছ এই যে এই অংশটুকুতে এটা হচ্ছে ব্রুনার্স গ্লান্ড মজার বিষয় হচ্ছে আমরা ব্রুনার্স গ্লান্ড দিয়েও স্মল ইন্টেস্টাইন চিনতে পারি যেমন আমরা যকৃত কোষকে সাইনোসাইড দিয়ে চিনতে পারি ব্রোনার্স গ্রন্থি দিয়েও আমরা স্মল ইন্টেস্টাইনকে চিনতে পারি এছাড়াও এই যে আঙ্গুলের মতো অভিক্ষেপ তুমি দেখতে পাচ্ছ এই যে দেখো আঙ্গুলের মতো এই যে দেখো আঙ্গুলের মতো অভিক্ষেপ আঙ্গুলের মতো দেখতে এগুলোকে বলা হচ্ছে ভিলাস একটাকে বলা হচ্ছে ভিলাস তো এখানে স্মল ইন্টেস্টাইনের যে অভ্যন্তরীণ অংশটুকু সেটা এখানে দেখা দেখানো হচ্ছে একটা হচ্ছে সেরোসা আরেকটা হচ্ছে মিউকোসা আরেকটা হচ্ছে সাব মিউকোসা আরেকটা হচ্ছে মাস্কুলারিস মিউকোসা ব্রোনার্স গ্রন্থি ভিলাস তাহলে এই অংশটুকু হচ্ছে এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরের অংশটুকু লক্ষ্য করো তার পরের অংশে কি দেখানো হচ্ছে দেখি টপিকের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো এখানে দেখানো হচ্ছে কারণ এই টপিকটা আসলে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ক্ষুদ্রান্তের গ্রন্থি কোষগুলো আসলে এক কোষি বহু কোষি নয় এক কোষি ক্ষুদ্রান্তের গ্রন্থিগুলো আসলে গবলেট কোষ প্যানেত কোষ আর্জেন্টিফাইন কোষ লিভার কোন গ্রন্থি গবলেট কোষ প্যানেত কোষ আর্জেন্টিফাইন কোষ লিভার কোন কোষ এবার আসো আন্তরিক রসের অন্য নাম হচ্ছে সাক্কাস অ্যান্ট্রিকাস সাক্কাস অ্যান্ট্রিকাস পিত্তরস কে তৈরি করে লিভার তৈরি করে থাকে পিত্তরস খারিও তাই খারিও পরিবেশ তৈরি করে কি পিত্তরস খারিও তাই কি করে খারিও পরিবেশ তৈরি করে তাহলে আমরা এই অংশগুলো কিন্তু আশা করি বুঝতে পেরেছি পরের অংশটুকুতে একটু লক্ষ্য করি সেখানে দেখো এই ছকটুকুতে মেডিকেল আরেকটা জিনিসও আসে সেটা হলো ছক থেকে সবচেয়ে বেশি কোয়েশন হয় ছক এরকম ছক হতে পারে অন্য ধরনের ছক হতে পারে হরমোন দেখবা আমাদের বই জুড়ে মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ ছক হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে অ্যাঞ্জাইমের ছক আরেকটা হচ্ছে হরমোনের ছক আরেকটা হচ্ছে অস্থির ছক মোটামুটি চারটা আর কি হরমোন অ্যাঞ্জাইম অস্থি এই তিনটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হরমোন কিন্তু আরেকটা রয়েছে ছক সেটাও হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে স্নায়ুর ছক মজার বিষয় হচ্ছে দুইটা শখে দুইটা গুরুত্বপূর্ণ শখ একটা হচ্ছে হরমোনের শখ আর একটা হচ্ছে স্নায়ুর শখ এই দুইটা গুরুত্বপূর্ণ শখই অষ্টম অধ্যায় রয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা শখ এবং মনে রাখবা ওই জায়গা থেকে একটা কোয়েশন হবেই মেডিকেলে এটা মাস্ট তুমি একাডেমিক্সে ধরো ওই জায়গা থেকে একটা কোয়েশন হতেই হবে নাহলে আসলে মানে প্রশ্নের কোনো পূর্ণতা পাবে না কারণ তোমার বইয়ের মেইন পয়েন্টটা হলো ওই জায়গা আরেকটা অধ্যায় রয়েছে মেডিকেলের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সপ্তম অধ্যায় আমি নর্মালি যখন মেডিকেলে অ্যাডমিশন বা এই ধরনের যখন কোনো ক্লাস শুরু করি তখন আমি আসলে সপ্তম অধ্যায় দিয়ে ক্লাসগুলো শুরু করাই প্রথম অধ্যায় থেকে নয় এর কারণ হচ্ছে ম
এখানে দেখো আমাদের যে লাইনগুলো দাগানো আছে সেটা একটু দাগাই নাও সেটা হচ্ছে টায়লেনো মল্টেজ শর্করা ভাঙন ঘটাই কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এই শর্করা ভাঙন ঘটাই এই জন্য আমি তোমাকে এটা দাগাই নাই এটা দাগাইছি এই টায়লেন এবং মল্টেজ এই দুটো এনজাইম লালা গ্রন্থিতে থাকে কোথায় থাকে লালা গ্রন্থিতে থাকে যকৃতের কাজ লক্ষ্য করো ভিটামিন ও আয়রন সঞ্চয় করে পুরনো রক্তকণিকা ধ্বংস করে বিষ অপসারণ করে পিত্তরস উৎপন্ন করে দেখছো কত গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো এখানে দিয়ে দেওয়া আছে পাকস্থলীতে একটা এনজাইম থাকে প্রোটিন পরিপাককারী সেটা হচ্ছে পেপসিন এই সিএল নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে সক্রিয় করে এবং খাদ্যবাহিত জীবাণু ধ্বংস করে তার মানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কাজ কি কোনো একটা এনজাইম অ্যাক্টিভেট করার জন্য এই সিএলের প্রয়োজন হয় খাদ্যবাহিত জীবাণুকে ধ্বংস করার জন্য এই সিএলের প্রয়োজন হয় মিউকাস পাকস্থলীর প্রাচীরকে রক্ষা করে মিউকাস কি করে পাকস্থলীর প্রাচীরকে কীভাবে পিচ্ছিল একটা ইনভারনমেন্ট ওখানে তুমি বেশি কোন দাঁড়াই থাকতে পারবা ধরো একটা জায়গায় শ্যাওলা জমে গেছে সে জায়গায় কি তুমি বেশি কোন দাঁড়াই থাকতে পারবা পিছলায় পড়ে যাবা তো বিষয়টা হচ্ছে মিউকাস ওই রকম একটা এনভারনমেন্ট সৃষ্টি করে পিচ্ছিল ফলে কোনো একটা রাসায়নিক পদার্থ খুব একটা বেশি টাইম ধরে একটা লেয়ারের উপরে স্থিরভাবে থাকতে পারে না ক্ষুদ্রান্তে আসো পরিপাক সম্পূর্ণ করে কি করে ক্ষুদ্রান্তে আসলে পরিপাকটা সম্পূর্ণ হয় ক্ষুদ্রান্তে আসলে কি হয় পরিপাকটা সম্পূর্ণ হয় রক্তে গ্লুকোজ লেভেল নিয়ন্ত্রণ করে অগ্নাশয় কে করে অগ্নাশয় অগ্নাশয় থেকে ইনসুলিন নিঃসৃত হয় গ্লুকাগন নিঃসৃত হয় এবং মজার বিষয় হচ্ছে পাকস্থলী থেকে মজার বিষয় হচ্ছে পাকস্থলী থেকে যে খাদ্যগুলো বের হয়ে আসে সেগুলো হচ্ছে কায়েম রাইট এই কায়েমকে প্রশমিত করে এই কায়েমকে কি করে প্রশমিত করে ব্যাপারটা বোঝা গেছে অ্যাপেন্ডিক্স কি ইমিউন তন্ত্রের কোষ বহন করে এতদিন আমরা জেনে আসছি অ্যাপেন্ডিক্স একটা অতিরিক্ত জিনিস ফালতু একটা জিনিস দেহে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে লেগে থাকে ইমিউন তন্ত্রের কোষ বহন করে ইমিউন তন্ত্র মানে কি তোমার দেহের প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত তোমার দেহের প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত আচ্ছা পরের অংশটুকুতে একটু লক্ষ্য করো দেখো পরিপাকে অংশগ্রহণকারী অঙ্গসমূহ একটু বোঝার চেষ্টা করি মুখ প্যালেট এভোলা জিহব্বা দাঁত স্যালিভারি গ্লান্ড সাবলিঙ্গোয়াল সাবমেন্ডিবুলার প্যারোটিড এসোফেগাস স্টোমাক প্যানক্রেসিক প্যানক্রে প্যানক্রেটিক ডাক্ট তারপর লার্জ ইন্টেস্টাইন স্মল ইন্টেস্টাইন স্মল ইন্টেস্টাইনের ভিতরে রয়েছে ডিউডেনাম জেজুনাম ইলিয়াম ওপরে রয়েছে লিভার গল ব্লাডার কমন বাইল ডাক্ট ওই যে আমাদের হচ্ছে কমন বাইল ডাক্ট আমরা দেখেছি যে যকৃতের ধরো যে যকৃতের ডান এবং বাম খণ্ড থেকে আসা পিত্ত নালিতে মানে পিত্তথলিতে গিয়ে একটা নালি চলে যায় সেটা আবার পিত্তথলির সাথে যখন এক জায়গায় হয় তখন সেটাকে আমরা বলি কমন বাইল ডাক্ট বা একটা হচ্ছে সাধারণ পিত্ত নালী আমরা বলতে পারি হুম অভিন্ন পিত্ত নালী আমরা বলি সেটা যখন আবার হচ্ছে ডিউটেনামে উন্মুক্ত হয় তখন ওটার নাম দেয় হচ্ছে ভ্যাটার অফ অ্যাম্পুলা হুম অ্যাম্পুলা অফ ভ্যাটার তো এখানে আমরা একটু লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে কি লার্জ ইন্টেস্টাইন লার্জ ইন্টেস্টাইনে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা জিনিস রয়েছে সেটা হচ্ছে সিকাম কলন মলাশয় এখানে তোমরা সিকাম দেখতে পাচ্ছ কিন্তু কলনকে আবার কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং আরেকটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স আরেকটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং আরেকটা হচ্ছে সিগময়েড এটা হচ্ছে কলনের প্রকারভেদ অ্যাপেন্ডিক্স ইমিউন তন্ত্রে সারা দেয় অ্যান আর এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের এখানকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাহলে পরিপাকে অংশগ্রহণ করতেছে কোন অঙ্গসমূহ তোমাকে যদি বলে পরিপাকে অংশগ্রহণকারী অঙ্গসমূহ নিয়ে আলোচনা করো তখন তুমি কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিয়ে তুমি দু একটা কথা লিখে অনেক কিছুই তুমি এখান থেকে লিখতে পারবে পরের অংশটুকুতে আমরা একটু দেখতে থাকি এখানে আমরা এখানে একটু লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে কি দেখো পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও অ্যানজাইমের শক নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে পরিপাকে এতক্ষণ আমরা দেখলাম পরিপাকে বিভিন্ন অঙ্গ কীভাবে অংশগ্রহণ করে এখন আমরা জানি অঙ্গ তো হইলে হবে না সব কিছু সব অঙ্গের কিন্তু মূলে রয়েছে স্নায়ু নার্ভাস সিস্টেম তো পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র এবং হরমোন কীভাবে ভূমিকা রাখে দেখো অন্তখরা গ্রন্থি থেকে হরমোন খরিত হয় এটা তোমাকে একে বুঝতে হবে অন্তখরা মানে অ্যান্ড্রোক্রাইন গ্ল্যান্ড অ্যান্ড্রোক্রাইন গ্ল্যান্ড কি অন্তখরা গ্রন্থি কি অন্তখরা গ্রন্থিটা কি যেই গ্রন্থিটা অনাল গ্রন্থি নালিবিহীন গ্রন্থি যেখান থেকে হরমোন খরিত হয় যেটার কোনো নালির প্রয়োজন নাই অর্থাৎ কোনো একটা জায়গায় কাজ করবে ধরো যে খরিত হচ্ছে এখানে কাজ করবে এই জায়গায় এতে খরিত হচ্ছে বিতে কাজ করবে যাওয়ার জন্য কোনো নালির প্রয়োজন নেই যাওয়ার জন্য কোনো নালির প্রয়োজন নেই এই জিনিসকে বলা হয় অন্তখরা গ্রন্থি তাহলে অন্তখরা গ্রন্থি থেকে কী নিঃসৃত হয় হরমোন মানবদেহের প্রধান প্রধান পরিপাক গ্রন্থি হল একটা লালা গ্রন্থি গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি অগ্নাশয় গ্রন্থি যকৃত একটা নিজেই গ্রন্থি এবং আন্তরিক গ্রন্থি এটা আমরা সবাই জানি এখন পরিপাকে স্নায়ু
পরিপাকে কিভাবে স্নায়ুতন্ত্র ভূমিকা পালন করে এটা সবাই বোঝো এখনই যদি বলি তেতুলের কথা তাহলে সবার জিভাই লালা রস চলে আসবে তাহলে এই যে বিষয়টা এগুলো কিন্তু স্নায়ুতন্ত্র তোমাকে দেখাইতে হচ্ছে না তুমি জাস্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে তুমি কিন্তু ফিল করতে পারছো তো দেখো লালা খরণ নেই শুরুতে আগে শুরু হলো মুখ গহব বড়ে অবস্থিত লালা গ্রন্থি থেকে লালা রস ক্ষরণ দুই ধরনের পূর্তিবর্তী ক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় একটা হচ্ছে সহজাত আর একটা হচ্ছে অর্জিত দেখো ভাইয়া বাংলায় জিনিসটাকে একটু ক্লিয়ার বুঝায় সহজাত মানে কি সহজাত মানে কি যেটা তুমি বাবা ধরো যে তুমি তোমার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছো মানে এক কথাই তুমি বংশগতভাবে পেয়েছো মানে যেটা তোমার পাওয়া উচিত সেটাই তুমি পেয়েছো এটা হচ্ছে সহজাত যা যা তোমার জন্য মানে তোমাকে শেখায় দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না এটা হচ্ছে সহজাত অর্জিত কি জিনিস অর্জিত হচ্ছে যা তুমি নিজে অর্জন করেছো যা তুমি নিজে অর্জন করেছো এখন দেখো যে জীবনে তেতুল খায় নাই তাকে যতই তুমি তেতুলের কথা বলো তার জিহুববাদী কি তুমি হাজারো চেষ্টা করে লালাখরণ করাইতে পারবা পারবা না রাইট এটা তো পারবা না কিন্তু একটা মানুষের মুখে তুমি খাবার দিলা একটা মানুষের মুখে তুমি খাবার দিলা অটোমেটিক তার লালাখরণ হবে কি না অবশ্যই হবে এটা যে কোনো মানুষের খেতে দেও না কেন কিন্তু যে কোনো একটা মানুষকে ধরে যে কখনো তেতুল খায়নি যে কখনো তেতুল খায়নি তাকে তুমি তেতুলের কথা বলতেছ তার জিহুবাদ দেখি স্যালিভারি গ্লান থেকে কি কখনো মানে স্যালাইভা বের হবে কখনোই নয় তার মানে এই যে তেতুল খাওয়ার পর যে জিনিসটা তুমি অর্জন করলে এটা হচ্ছে অর্জিত প্রতিবর্তী ক্রিয়া তার মানে তেতুল খাওয়ার পর তোমার যে রিফ্লেক্স হবে অর্থাৎ তোমার যে এই নিজস্ব একটা ক্রিয়া ঘটবে পরবর্তীতে তুমি যখন তেতুলটা খাবা তখন কিন্তু তোমার ব্রেনের যে মানে মেমোরি সেল রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু একটা নার্ভাস সিস্টেম কিন্তু অটোমেটিক কাজ করবে যে হ্যাঁ তুমি এটা খেয়েছিলে এরকম তাহলে এটা এখন তোমার সামনে যখনই নিয়ে আসে তখন তুমি কিন্তু বুঝতে পারবে যেটাতে কীরকম হবে তখন তোমার অটোমেটিক লালাখরণ হবে আর সহজাত হচ্ছে নর্মালি একটা খাবার দিবা সেটা মুখে গেলে লালাখরণ হবে এটা নর্মাল এটা বলার কিছু নাই এই হচ্ছে সহজাত পরিবর্তী আর এই হচ্ছে অর্জিত তাহলে দেখো এই সহজাত এটা জন্মগত স্থির কোনো শর্তাধীন নয় আর অর্জিত এটা জন্মগত নয় বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয় আশা করি তুমি জিনিসটা ভালো মতো বুঝতে পেরেছ সহজাতের এবং অর্জিত দেখো এই সহজাত এবং অর্জিত তুমি কথাটা আরও একটা জায়গায় পাবে সেটা হচ্ছে দশম অধ্যায় পূর্তিরক্ষার অধ্যায়ে এই সহজাত এবং অর্জিত নিয়ে অনেক অনেক কিছু আলোচনা করা হয়েছে কারণ বুঝতেই পারছো যেমন একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো তো ধরো আমরা ইনজেকশন দে কেন টিকা নেই ভ্যাকসিন কেন নেই আমরা কেন ভ্যাকসিন নেই তাহলে আমরা এতটুকু বলতে পারি যে অ্যান্টিবডি আমাদের অ্যাক্টিভেট করার জন্য আমরা ভ্যাকসিন নেই রাইট কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এই যে তুমি ভ্যাকসিন নিচ্ছ এটা তো তোমার অর্জিত ভাইয়া কিন্তু নর্মাল তোমার জ্বর আসলো ভালো হয়ে গেল এটা সহজাত তুমি নর্মালি পেয়ে গেছো এটার জন্য আলাদা করে কিছু করতে হচ্ছে না তাহলে সহজাত অর্জিত আমরা ওখানেও দেখতে পাবো তো যাই হোক আমরা একটু দেখি হরমোনের ভূমিকা ডাইজেশনে হরমোনের ভূমিকাটা কি সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি আচ্ছা এখানে একটু লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে কি ভাইয়াম বিভিন্ন ধরনের হরমোন তুমি দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন ধরনের এখানে গ্যাস্ট্রিন হরমোন তুমি দেখতে পাচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এই হরমোনটা তারপর হচ্ছে গ্রথ হরমোন এখানে রিলিজ হয় অ্যাসিড সিক্রেশন আসলে আমাদের যেটা জানা লাগবে সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিন হরমোন উপরে যা আছে এগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই এগুলো আমাদের হায়ার লেভেলের এগুলো তোমাদের জানার প্রয়োজন নেই আমরা গ্যাস্ট্রিন সম্পর্কে জানবো আচ্ছা গ্যাস্ট্রিন হরমোনের কাজ কী হতে পারে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসরণ করতে হবে রাইট এটাই তো গ্যাস্ট্রিক গ্যাস্ট্রিন হরমোনের কাজ হওয়া উচিত তার মানে গ্যাস্ট্রিন হরমোনের কাজ হবে অ্যাসিড অ্যাসিড খরণ করা আচ্ছা অগ্নাশয়ের ক্ষেত্রে একটু চিন্তা করো ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন খরণ করবে যেটা কি করবে গ্লুকোজ হোমিওস্টেসিস হ্যাঁ এই হোমিওস্টেসিস এই টার্মটা একটু বুঝতে হবে হোমিওস্টেসিস আর হেমোস্টেসিস মেডিকেলে প্রথম আসলে প্রথম দিনেই তুমি এই হোমিওস্টেসিস নিয়ে ফিজিওলজিতে প্রথম ক্লাসই পাবা হোয়াট ইজ হোমিওস্টেসিস এবং প্রথম মানে আইটেমে অর্থাৎ প্রথম ভাইবাতেই তোমাকে ধরবে হোয়াট ইজ হোমিওস্টেসিস তারপরে হোমিওস্টেসিস জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা এখন তোমাকে বুঝতে হবে সিস মানে কি বুঝতে পারছো এটা একটা প্রসেস এটা একটা প্রক্রিয়া স্ট্যাকটিক স্ট্যাটিক মানে কি স্থিতিশীল স্ট্যাটিক থেকেই কিন্তু স্টে কথাটা আসছে তাহলে এটা বোঝাচ্ছে কি স্থিতিশীল তাহলে হোমো কথাটা বোঝাচ্ছে দেহ হোমো কথাটা কি হোমো মানে দেহ তোমরা ফেসবুকে একটু সার্চ করলে দেখতে পাবা ছোমা নামে একটা বিশাল একটা গ্রুপ আছে মেডিকেলে সোমা সোমা মানে দেহ 
এরকম হোমো মানে এখানে হোমিও বল বোঝাচ্ছে হোমিও মানে দেহ একই অঙ্গ মানে এইরকম জিনিসগুলোকে বোঝায় তার মানে দেহের যত পার্টিকেল আছে সবগুলোকে স্থিতিশীল অবস্থায় রাখা মানে কারো যে যেরকম আছে যার লেভেল যেরকম আছে সেরকম লেভেল রাখা এটা কেবল হয় স্থিতিক অবস্থা দেহের স্থিতিশীল অবস্থা এখন গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে গেলে কি হবে ডায়াবেটিস রুগীর যা হয় সেন্সলেস হয়ে যাবে আর গ্লুকোজ লেভেল কমে গেলে কি হবে বুঝতেই পারতেছ যা হবার তা তো হবেই কিন্তু এই ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন গ্লুকোজ লেভেলটাকে ঠিকঠাক রাখে এটাকে বলা হয় গ্লুকোজ হোমিওস্টেসিস অর্থাৎ গ্লুকোজ দ্বারা গ্লুক এই ইনসুলিন এবং হরমোন কী করে এয়া ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন হরমোন কী করে গ্লুকোজ লেভেলটিকে নিয়ন্ত্রণ করে দেহের সাম্যাবস্থাটাকে ঠিক রাখে এছাড়াও আরেকটা হরমোন ঘটিত হয় যেটার নাম হচ্ছে প্যানক্রেটিক পলিপেপটাইট বা পিপি প্যানক্রেটিক পলিপেপটাইট বা পিপি ঠিক আছে বুঝতেই পারছ এটা হচ্ছে আমাদের পলিপেপটাইট মানে কী বোঝাচ্ছে এটা প্রোটিন রিলেটেড তো গ্যাস্ট্রিক গ্যাস্ট্রিক অংশ নিয়ে কাজ করবে এগুলো আমাদের জানা লাগবে না প্যানকেটিক পলিপেপটাইট জাস্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস এখানে জানতে হবে আরেকটা জিনিস এখানে জানা প্রয়োজন দেখো কল ব্লাডার কন্ট্রাকশন একটু বোঝার চেষ্টা করো এখানে কল ব্লাডার কন্ট্রাকশন এই যে কোলেসিস্টু কাইনিন এই হরমোনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিক্রেটিন এই হরমোনটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথম আবিষ্কৃত হরমোনের নাম হচ্ছে সিক্রেটিন পৃথিবীতে প্রথম আবিষ্কৃত হরমোনের নাম হচ্ছে সিক্রেটিন এই সিক্রেটিনটা কি করে মানে এই সিক্রেটিন হরমোনের কাজ হচ্ছে অগ্নাশয় গ্রন্থি থেকে যে অগ্নাশয় রসটা খরিত হয় সেই খরণটাকে সে নিয়ন্ত্রণ করে শুনে হরমোন কিভাবে ভূমিকা রাখে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছিলাম তোমরা শুনতে পাচ্ছ যে কোনো একজন রেসপন্স করো তাহলেই হবে যে কোনো একজন আচ্ছা ভেরি গুড তাহলে আমরা গ্যাস্ট্রিন দেখলাম ইনসুলিন গ্লুকাগন প্যানকেটিক পলিপেপটাইড সিক্রেটিন এটা আমি বললাম যে প্রথমে আবিষ্কৃত হরমোন একটু পরে তোমরা এগুলো পাবে আর কি কোলেসিস্টো কাইনিন হরমোন নিয়ে একটু বলতে চাই সিক্রেটিন হরমোনের কাজটাকে সেটা তো বললাম অগ্নাশয় গ্রন্থি থেকে অগ্নাশয় রসটাকে বের করে আনা কোলেসিস্টো কাইনিন এই হরমোনটার কাজ হচ্ছে এটা পিত্তথলি থেকে এটা পিত্তথলি থেকে পিত্ত রসটাকে একদম মানে কন্ট্রাকশন মানে কি একদম সংকুচিত করে মানে একদম চারপাশ থেকে সংকুচিত করে চিপায়ে বের করে আনবে কোলেসিস্টো কাইনিনের কাজ এখানে যা তোমাকে জানতে হবে সেটাই আমি বললাম সেটা হচ্ছে কি গ্যাস্ট্রিন ইনসুলিন গ্লুকাগন প্যানক্রেটিক পলিপেপটাইট কোলেসিস্টো কাইনিন এবং হচ্ছে সিক্রেটিন এই হচ্ছে এখানকার আমাদের হরমোনের ভূমিকা পরের অংশটুকুতে আমরা একটু লক্ষ্য করি এখানে একটা ছক দেওয়া আছে ছকে যতটুকু দাগাইছে ততটুকুই ইম্পর্টেন্ট এর বাইরে আর পড়ার প্রয়োজন নাই দেখো মুখ গহ্বরে প্রশ্ন আসবে এটাই যে মুখ গহ্বরে কোন এনজাইমটি খরিত হয় টাইলিন আর হচ্ছে মলটেস টাইলিন আর হচ্ছে মলটেস তাহলে লালা গ্রন্থি নিঃসৃত লালারস লালা গ্রন্থি নিঃসৃত লালারস এই লালারসে থাকে যে অ্যাঞ্জাইম সে অ্যাঞ্জাইমটার নাম হচ্ছে টাইলিন আর মলটেস টাইলিন আর মলটেস এরা যে গ্লুকোজটাকে যে সরলীকৃত খাদ্য উপাদানে পরিণত করে অর্থাৎ গ্লুকোজটাকে ভেঙে যে সরল উপাদানে পরিণত করে সেটা হচ্ছে মলটোস আর একটা হচ্ছে গ্লুকোজ সেটা হচ্ছে মলটোস আর একটা হচ্ছে গ্লুকোজ এবার আসো পাকস্থলী পাকস্থলীর ক্ষেত্রে একটা জিনিস লক্ষ্য করো পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থাকে যেটা পাক রস বলি আর এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এখানে আমরা জানি আমিষ পরিপাক হয় না শর্করা হয় না স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক হয় কিন্তু আমরা এতটুকু জানি যে খুবই দুর্বল মাপের একটা লাইপেজ অ্যাঞ্জাইম বা লিপিড পরিপাককারী বা স্নেহ পরিপাককারী অ্যাঞ্জাইম থাকে খুব দুর্বল মাপের সেটা খুব একটা কাজে দেয় না এখানে তো যাই হোক আমাকে যেটা জানতে হবে পেপসিন তোমরা সবাই জানো যে পেপসিন পাকস্থলী থেকে খরিত হয় পেপসিন পাকস্থলী পেপসিন পাকস্থলী ট্রিপসিন অগ্নাশয় এভাবে তোমাকে একটু মনে রাখতে হবে পেপসিন খরিত হয় আর রেনিন খরিত হয় রেনিনটা সবচেয়ে বেশি লাগবে রেনিন কার ওপরে কাজ করে দুগ্ধামি দুগ্ধামিষের ওপরে কাজ করে আর দুগ্ধামিষকে কিসে রূপান্তর করে প্যারা কেসিনে রূপান্তর করে এখান থেকে দুর্বল একটা গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ অ্যাঞ্জাইম খরিত হয় শুধু লাইপেজ বললে তুমি অ্যান্সার দিবা না গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ বললে অ্যান্সার দিবা অ্যাভয়েড করা যাবে না যদি গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ বলে তবে শুধু লাইপেজ বললে তুমি অ্যাভয়েড করতে পারো এবার অগ্নাশয় গ্রন্থি অগ্নাশয় গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস অগ্নাশয় রস এবং সেখানে যে হর ইয়া রয়েছে অ্যাঞ্জাইম রয়েছে তার নাম হচ্ছে ট্রিপসিন শর্করা পরিপাককারী সেখানে অ্যাঞ্জাইম রয়েছে তার নাম হচ্ছে অ্যামাইলেস লিপিড পরিপাককারী অ্যাঞ্জাইম রয়েছে তার নাম হচ্ছে লাইপেস এই জন্যই তো ভাই আমাদের ক্ষুদ্রান্তকে বলা হয় সম্পূর্ণ পরিপাককে পরিপাক স্থল বা সম্পূর্ণ পরিপাক গহ্বর কেন বলা হয় এর কারণ হচ্ছে এখানে আমিষ পরিপাককারী অ্যাঞ্জাইম যেমন ট্রিপসিন 
शर्करा परिपक एनजाइम जमन एमाइलेस लिपिड परिपक एनजाइम जमन लाइपेस सब ही रही है कि ना एखे यह सम्पूर्ण परिपक है एखे एबार आसो आंतरिक ग्रंथिर दिखे आसो वोटा तो गलो अग्नाशय ग्रंथी एट आंतरिक ग्रंथी आंतरिक ग्रंथी से लिपिड परिपक लाइपेस थे कार्बोहैड्रेट अर्थात शर्करा परिपक लैक्टेज और मल्टेज थे लैक्टेज जानले ही और किसुई एखे तुम्हारा प्रयोजन नहीं किसुई जाना प्रयोजन नहीं जिन तुम एक बोझार चेषा करो लाइपेज एंजाइम जो चर्बिर उपरे क्ज कर तक सब समय चर्बीटा के भेगे फैटी असिड और ग्लिसारले परिणत कर किसे परिणत कर फैटी असिड और ग्लिसारल फैटी असिड और हे ग्लिसारले परिणत कर अच्छा तर पर अंश एक लक्ष्य करो एक एनजाइम क्या भाव क्ज कर जदिव कोष रसायन देख कगे एक देखने भलो ही है रईट एनजाइम फांगशन एनजाइम क्या भाव क्ज कर प्रत्येक एनजाइम एक सबस्ट्रेट प्रत्येक एनजाइम एक सबस्ट्रेट पॉन्ट थे मान तला चाबी की आरो ये एक तला रईट ये तलाते चाबी प्रवेश करान नीचे दिखे एक अंश थे रईट ताल तला चाबीते ये चाबी प्रवेश करार्जन एक रास्ता कर दे ठीक एनजाइमे तई एनजाइम जे को पदार्थर उपर बसे क्च कर तर मैं निश्चय एनजाइमे यक तला चाबिर मत रास्ता तैरी तो थे ये ये एक एनजाइम ये एनजाइम ये पॉन्टगुलू के बला सबस्ट्रेट पॉन्ट अर्थात ये पॉन्टगुलू के जे द्रव्यटा जे रासायनिक पदार्थटा प्रभावित हो एनजाइम द्वारा से रासायनिक पदार्थगुल पॉन्टा बसे बसार पर यह एनजाइम काज देखते ही पाच ये एनजाइम एखे ये दुईटा सबस्टेट एखे बसे गे एनजाइम सबस्टेट कमप्लेक्स अर्थात एनजाइम यबस्टेटर सबसे एक कमप्लेक्स गठन कर तपर देखो एनजाइम प्रोडक्ट कमप्लेक्स अर्थात बोझा जनजाइम क्यों एनजाइम एक एनजाइम एक प्रभावक एक प्रभावक कैटालाइज तो एक प्रभावक भूमिका कि से बिक्रिय उपस्थित थे दुजों मध्य मिलबंधन सृष्टि कर लाइके घटक ये तो बुझी दुजों मध्य मिलबंधन सृष्टि कर तपर कि तरह क्योंकि बिंदुम्र को क्षति हलो ना से तर निजे मत चले ग और उत्पन्न हलो एखे प्रोडक्ट एवं दिन शेषे तरह जो भूमिकाटा से दिन शेषे तर कोमाणे को चेन्ज है ना तर निजस्व को क्षति है ना कि है ना ये हलो एनजाइम फांगशन जो एनजाइम मध्य सबस्ट्रेट जुक्त करार एक अपन थे से जुक्त हो जुक्त हार पर ओ पदार्थगुलो के प्रभावित कर प्रभावित करार पर नतून पदार्थ उत्पन्न कर एनजाइम फांगशन ये हे कि एनजाइम फांगशन अच्छा पर अंशटुकुते देखते थी एखे डायजेशने जे सब एनजाइम गुरुत्वपूर्ण एनजाइमगुलो मैं भूमिका पालन कर तर एक तलिका एखे आज है एमाइलेस तुम देखते ट्रिपसिन तुम देखते पेपसिनो देखते लाइपेस देखते जिलाटिनेस देखते जा देखते यू हे मलिकुलार स्ट्रेक्चार अर्थात एक मलिक्यूल एक उनु से उनुर गठन कम देखते कम से देखाना हे एमस देखते ट्रिपसिन देखते पेपसिन देखते लाइपेस देखते जिलाटिनेस देखते हेखानकार अंशटुकु ये एखानकार अंशटुकु पर अंशटुकुते एक जाने एक भलोक लक्ष्य करी एबार जो पढ़ाटा आसते से एक जोटिल। एकान आशुल नहीं। एक एखे आसल बोझार मत किस नहीं एखान जो एक्जामे आसे से रकम गुरुत्वपूर्ण को जगह नए यहाँ परिपाके हरमोनर भूमिका समूह एख मजार विषय हे एखे जा जा रही है देखो ये अंशटुकुते विगत बसरगुलूते आसे नाई तुम्हारे ये आसले कीसर कथा बोलते मेडिकल कथा बी ना बोलते आसले तुम्हारे बोर्ड एक्जाम कथा जो यब जैगा आसले बोर्ड एक्जाम तेम एक क्वेश्चन आसे ना आसें हतो अग्नाशय मैं कोष नहीं कथा बोलो हतो जकृत कोष नहीं कथा बोलते बोलो तपर बच्चे क्षुद्रान कोष नहीं तब हाँ एक व्यतिक्रम ये जैगाटुकुते मेडिकले कोशन आसार एक चान्स रे ग क्यों इर कारण हे एखे हरमोन नहीं आलोचना कर तो चलो आप तो देखी जेखने हरमोनर कौन अंशगुल आलोचना कर सहजात प्रतिवर्ती अर्जित क्योंकि तो तुम्हें बुझे आसो देखो पूर्तिवर्ती क्रियाटी मस्तिष्क है अतिक्रम कर बला क्रियानियल पूर्तिवर्ती क्रिया सहजात पूर्तिवर्त मान कि एक पढ़ी तपर तुम्हारा एक बोझार चेषा करो जा बुझाई थी वोटाई एखे लिखा आज है खाद्य द्रव्य मुख गहब्बरे प्रवेश साथे साथ सहजात पूर्तिवर्ती क्रिया शुरू है तुम्हें 
যে তেতুল দিয়ে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম সেখানে বলেছিলাম যে একটা মানুষ নর্মাল একটা মানুষকে মুখে খাবার দিলেই কিন্তু তার নর্মাল একটা মানুষ যে হয়তো তেতুলের খবর জানে না তার মুখে খাবারটা দিলে কিন্তু তার লালা আখরণ হবে ওই ব্যক্তিটা যদি তেতুলের খবর না জানে তেতুল যদি না খায় তাহলে কিন্তু তাকে যতই তেতুলের কথা বলো তার স্যালিভারি গ্ল্যান্ড থেকে স্যালাইভা খরিত হবে না তার মানে তাকে স্যালাইভা খরণ করতে গেলে অর্জন করতে হবে জিনিসটা অনুশীলনের মাধ্যমে তাহলে আমরা একটু লক্ষ্য করি সহজাত প্রতিপর্ত কি ওই যে খাবার মুখে দিল অটোমেটিক লালা খরণ হলো এটাই তাহলে এই যে লালা খরণ হলো এই যে তুমি মুখে দিলা মুখের জিহুবা থেকে স্নায়ুটা মস্তিষ্কে একটা মানে আমাদের হচ্ছে সিগনাল নিয়ে গেল মস্তিষ্ক সেটাকে প্রসেস করে বলে দিল যে আচ্ছা এই রকম জিনিস আসছে এখন লালা খরণ করো এই জিনিসটা যেহেতু মস্তিষ্কে যাচ্ছে তাই এ ধরনের রিফ্লেক্সকে বলা হয় ক্র্যানিয়াল রিফ্লেক্স কি বলা হয় ক্র্যানিয়াল রিফ্লেক্স ক্র্যানিয়াল মানে কি কে বলতে পারবে ক্র্যানিয়াল মানে কি অর্জিত কি নর্মাল বুঝতে পারছ যে খাদ্য দেখে ঘ্রাণ নিয়ে মুখে মানে পুরে নেওয়ার চিন্তা করলে লালা গ্রন্থি থেকে রস নিঃসৃত হয় এটা হচ্ছে অর্জিত বিজ্ঞানী প্যাভলভ একটি পরীক্ষার মাধ্যমে এটি প্রমাণ করেছেন প্যাভলভের পরীক্ষাটা একটু আমি সংক্ষেপে বলি এই প্যাভলভের পরীক্ষাটা তোমরা যে পাবা না তা না এটা পাবা বারো অধ্যায়ে তো একটু লক্ষ্য করো প্যাভলভ কি পরীক্ষা করেছিল প্যাভলভ হচ্ছে একটা কুকুরের গলায় ঘন্টা লাগিয়ে দিয়েছিল কুকুরটাকে কুকুরের গলায় মানে কুকুর যেখানে খাবার খায় ওই জায়গাটাতে আমি একটু ফানিভাবে বলতেছি তো আসলে কুকুরকে যখন খাবার দেওয়া হয় তার আগ মোমেন্টে মানে প্রথম দিন ধরো যে কুকুরকে বেঁধে রাখছে প্রথম দিন চিন্তা করো প্রথম দিন কুকুরকে খাবার দেওয়া হবে তার আগে একটা ঘন্টা বাজানো হলো ঘন্টাতে একটা বাড়ি দেওয়া হলো কুকুর কিছুই বুঝল না ঘন্টার মনে ঘন্টা বাজতেছে খাবার দিল খাবার দিল কুকুর খাবার খেলো পরের দিন দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় দিন আবার সেই ঘন্টাটা বাজলো তখনও কুকুর তেমন কিছু ফিল করতে পারলো না তারপর আবার তাকে খাবার দেওয়া হলো এইভাবে করতে করতে ধরো যে এক সপ্তাহ সপ্তম দিন বা অষ্টম দিন যখন তাকে খাবারটা দেওয়া হবে দেওয়ার আগে যেই ঘন্টাটা বাজলো তখন তো সে বুঝে গেছে এখন তো খাবার দিবে অটোমেটিক তার মুখ থেকে লালা খরণ শুরু হয়ে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে কি কুকুরের অর্জিত পূর্তিবর্তী ক্রিয়া একটু বোঝার চেষ্টা করো প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এই যে প্রথম দিন দিয়েছে সে কিছুই বোঝে নাই কারণ সে তো জানে না যে ঘন্টার সাথে আবার খাবারের কি সম্পর্ক অষ্টম দিন যখন দিল তখন সে ফিল করতে পারলো যে না ঘন্টা বাজা মানে সে আগে থেকে বুঝতে পারলো আচ্ছা ঘন্টা বাজতেছে মানে এখন আমাকে খাবার দিবে তখন অটোমেটিক কুকুরের মুখ থেকে লালা খরণ হতে শুরু করলো এটাই প্যাভলভ পরীক্ষা করেছিল এই অর্জিত পূর্তিবর্তী বা অর্জিত রিফ্লেক্স এটা প্যাভলভ পরীক্ষা করে দেখিয়েছিল যে আসলেই এটা অর্জন করা যায় এবার আসো গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণে কিভাবে স্নায়ু ভূমিকা রাখে তো গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণ যেটা আমরা মুখ গহ্বরে খাদ্যবস্তুর উপস্থিতি এবং এর গলদকরণ এক প্রকার স্নায়ু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যা দ্রুত মস্তিষ্কের ভেগাস স্নায়ু ভেগাস মানে যত ক্ষুধা রিলেটেড যত কাহিনী আছে খাবার রিলেটেড সব জায়গায় ভেগাস ভেগাসকে বিস্তৃত স্নায়ু বলা হয় ভেগাস কোন জায়গাটাই নেই ফুসফুসে আছে ল্যারিংসে আছে তোমার ধরো যে পাকস্থলিতে আছে সব জায়গায় রয়েছে এই যে ভেগাস স্নায়ু এই স্নায়ু থেকে পাকস্থলিতে পৌঁছে খাদ্যবস্তু দর্শন ঘ্রাণ স্বাদ এমনটি চিন্তাই এরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে পাকস্থলীর গ্যাস্ট্রিক উদ্দীপনায় গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসৃত হয় মোট কথা হচ্ছে এই জিনিসটার একটাই মানে পয়েন্ট পাকস্থলিতে মানে খাবার গেছে তাই গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণ হবে কারণ পাকস্থলিতে যে খাবারটা বুঝবে এটা মস্তিষ্কের সিগনালটা যাবে ভেগাস স্নায়ুর মাধ্যমে তখন ওই সিগনালটা এসে আবার পৌঁছায় দেবে যে আচ্ছা ঠিক আছে যখন খাবার এখানে আসছে তাহলে তুমি পাচক রস ক্ষরণ করো পাকস্থলিকে বলে দেবে তখন পাকস্থলি পাচক রস ক্ষরণ করবে কিন্তু এই যে খাবারটা আসলো এটা বুঝবে কি করে এই খাবারটা আসলো বুঝবে ধরো যে স্নায়ুর মাধ্যমে আবার একটা হরমোন আছে আমরা সবাই জানি নিচে দেখতে পাচ্ছি গ্যাস্ট্রিন হরমোন এই হরমোন যখনই খরিত হবে তখন মানে মানুষের নার্ভাস সিস্টেম কিন্তু বুঝতে পারবে যে আচ্ছা এই হরমোন খরিত হচ্ছে মানে এখন হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড খরিত করতে হবে আচ্ছা এখন এই যে স্নায়ু পর্যায়ে এই যে খাবারটা গেল পাকস্থলিতে যাওয়ার পর সেটা মস্তিষ্কে পৌঁছালো মস্তিষ্কে পৌঁছানোর পর মস্তিষ্ক প্রসেস করে পাচক রস ক্ষরণ করাটাকে সে একটা সুযোগ করে দিল এটাকে বলা হয় স্নায়ু পর্যায় এই স্নায়ু পর্যায়ে প্রায় এক ঘন্টা কাল স্থায়ী মজার বিষয় হচ্ছে একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো আমরা খাবার অনেকগুলো খেয়ে ফেলি খাওয়ার পর অনেকক্ষণ পর আমরা যাই বুঝতে পারি পেটটা ভরে গেছে তো ঘটনাটা কিন্তু আগেই ঘটেছে 
পেটটা ভরেছে কিন্তু আগে রাইট এখন বিষয়টা হচ্ছে কি যে আমরা খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে না কারণ আমাদের এখান থেকে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে জিনিসটা যাইতে একটু সময় লাগে যার কারণে আমরা খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটটা ভরার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারি না আমরা অনেকক্ষণ পর গিয়ে বুঝতে পারি খাবার যখন ওভারলোডেড হয়ে যায় তো এই জন্য স্নায়ু পর্যায় এখানে এই যে স্নায়ু পর্যায়ে তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা এক ঘন্টাকাল স্থায়ী হয় এক ঘন্টা পর্যন্ত এটা থাকে ওই যে মানে সিগনালটা নিয়ে মস্তিষ্কে যাবে মস্তিষ্ক থেকে সেটা আবার পাকস্থলিতে ফিরে আসবে এবং তোমরা শুরুতে যখন পাকস্থলির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছিল তখন দেখেছিল দুই থেকে ছয় ঘন্টাকাল খাদ্যবস্তু এখানে অবস্থান করে কেন অবস্থান করে বুঝতে পারতিস স্নায়বিক কাজ করতেই যদি এক ঘন্টা সময় লাগে পরিপাকের কাজ তো এখনো বাকি পড়ে রয়েছে আচ্ছা পাকস্থলীয় পর্যায় বা গ্যাস্ট্রিক পর্যায় বা গ্যাস্ট্রিক পর্যায়ে কী হবে গ্যাস্ট্রিক রস খরিত হবে স্নায়বিক উদ্দীপনা সাবমিকোসা স্তরের ম্যাসনার্স প্লেক্সাসে পৌঁছে এই যে পাকস্থলীতে খাবারটা গেল সেই সেই সিগনালটা মস্তিষ্কে গেল মস্তিষ্ক এবার সিগনালটা পাঠাবে না তাহলে মস্তিষ্ক যখন পাকস্থলীতে সিগনালটা পাঠাবে তখন নিশ্চয়ই পাকস্থলীর একটা প্রাচীরে পাঠাইতে হবে রাইট সেটার নাম হচ্ছে সাবমিউকোসা স্তর মস্তিষ্কের এরকম পাঁচটা স্তর স্তর আমরা দেখতে পাবো এখন হয়তো জটিল মনে হচ্ছে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই দেখো পাকস্থলী থেকে সিগনালটা মস্তিষ্কে গেল তাহলে মস্তিষ্ককে জিনিসটা প্রসেস করে তো বুঝাই দিতে হবে যে ভাই আমি তো এরকম পাইছি এখন তোমার কাজ হচ্ছে এইটা এটা তোমাকে করতে হবে রাইট এটা কোথায় পাঠাবে এটা সাবমিকোসা স্তরে পাঠাবে কোথায় পাঠাবে সাবমিকোসা স্তরে কিন্তু সাবমিকোসা স্তরের একটা গুরুত্বপূর্ণ যা নাম আছে জায়গা আছে সেটার নাম হচ্ছে মেসনার্স প্লেক্সাস মেসনার্স প্লেক্সাস এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গাটাতে স্নায়বিক উদ্দীপনাটা পাঠায় দেয় পাশাপাশি উদ্দীপনা মিউকোসায় অবস্থিত বিশেষ অ্যান্ড্রোক্রাইন কোষকে গ্যাস্টিন হরমোন নিঃসরণের জন্য প্রভাবিত করে মানে ওই স্নায়বিক উদ্দীপনা অর্থাৎ ধরো আমাদের পাকস্থলিতে খাবারটা গেল যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে পৌঁছাইলো সিগনালটা মস্তিষ্কে পৌঁছাইলো মস্তিষ্ক প্রসেস করে দেখলো যে ও আচ্ছা খাবার আসছে বিভিন্ন ডেটাগুলো মস্তিষ্ক নিল যে খাবার আসছে খাবার আসলে এখন কি করতে হবে তাহলে এখন হচ্ছে খাবারটাকে পরিপাক শুরু করে দিতে হবে তখন এই একটা মানে স্নায়ুর মাধ্যমে পৌঁছায় দিল পাকস্থলীর কাছে তো পাকস্থলীর কাছে যখন পৌঁছায় দিবে তখন পাকস্থলীর যে স্তরে পৌঁছাবে যে স্তরে পৌঁছালে পাকস্থলী বুঝতে পারবে সেই স্তরটা হচ্ছে সাবমিউকোসা স্তর সাবমিউ মিউকোসা স্তরে একটা জায়গা আছে যেটার নাম হচ্ছে মেসনার্স প্লেক্সাস সেখানে এই উদ্দীপনাটা পাঠায় দেয় পাঠায় দিলে এই উদ্দীপনা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে থাকা সিক্রেটিন ইয়া গ্যাস্ট্রিন হরমোন খরণ হয় এই গ্যাস্ট্রিন হরমোনের খরণ দেখে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর বসে থাকতে পারে না যেই দেখছে গ্যাস্ট্রিক গ্যাস্ট্রিন হরমোন খরণ করছে তখন ও বের হয়ে চলে আসে এই যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বের হলো এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসরণ প্রায় চার ঘন্টা যাবৎ চলতে থাকে গ্যাস্ট্রিক রস যে খরণ হবে গ্যাস্ট্রিক মানে এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খরিত হবে সেটা চার ঘন্টা যাবৎ এরকম চলতে থাকে আচ্ছা সিক্রেটিন পাকস্থলিতে গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসরণ বন্ধ করে সিক্রেটিন একটা হরমোন এই হরমোন কি করে পাকস্থলিতে গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসরণ বন্ধ করে এটা আন্তরিক পর্যায়ে আসছি আমরা আমরা গ্যাস্ট্রিক রস খরণের আন্তরিক পর্যায়ে আসছি ব্যাপারটা বোঝা গেছে দেখো এখানে হাইড্রোক্লিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাদ্যটা ঠিক আছে ওখানে আমাদের রস খরণ করলো এটা চার ঘন্টা পর্যন্ত চললো এখন খাদ্যটা তো আলটিমেটলি যখন ওখানে পরিপাক হবে আমিষটা তখন কিন্তু একটা আমরা দেখেছি যে পাইলোরিক স্প্রিংটার নামে এখানে পাকস্থলীর একটা জায়গা আছে রাইট পাইলোরিক স্প্রিংটার নামে একটা পাকস্থলীর এখানে জায়গা রয়েছে রাইট তাহলে এই পাইলোরিক স্প্রিংটারে এখান থেকে ডিউডে নামে প্রবেশ করে আর আমরা জানি ডিউডে নামে দুইটা হরমোন রয়েছে তখন আমরা দেখলাম একটা হচ্ছে সিক্রেটিন আর একটা হচ্ছে কি ভাইয়া কোলেসেস্টোকাইনিন এই সিক্রেটিন হরমোন কি করে সিক্রেটিন হরমোন চেক করবে যে আচ্ছা খাদ্য যেহেতু পাকস্থলী থেকে আসতেছে ক্ষুদ্রান্তের দিকে তার মানে ক্ষুদ্রান্তের দিকে পাকস্থলী থেকে খাদ্য আসা মানে কি পাকস্থলীতে নিশ্চয়ই খাদ্যটা পরিপাক হয়ে গেছে এই জন্যই তো ক্ষুদ্রান্তে আসতেছে তখন এই সিক্রেটিন বুদ্ধি করে করবে কি পাকস্থলীর যে গ্যাস্ট্রিক রস আছে এই গ্যাস্ট্রিক রসটাকে খরণ করা বন্ধ করে দেবে যে হ্যাঁ এখন তুমি বন্ধ হয়ে যাও কারণ তো খাদ্য পরিপাক হয়ে গেছে তুমি এখন খরিত হয়ে কি করবা প্রয়োজন নাই ওখানে যদি খরিত হতে থাকে তাহলে বুঝতে পারতিস পুরো পাকস্থলী এই সিএলে ভরপুর হয়ে যাবে ওই জন্য সিক্রেটিন কী করে বুদ্ধি করে গ্যাস্ট্রিক রস নিঃসরণটাকে বন্ধ করে দেয় কোলেসেস্টু কাইনি নেবার কী করে পাকস্থলী থেকে খাদ্য ডিউটে নামে আসার গতিটা নিয়ন্ত্রণ করে মানে কোলেসেস্টু কাইনিন হরমোনের একটা কাজ তো তুমি জানলা যে হচ্ছে আমাদের পিত্তথলী থেকে পিত্ত রসটা বের
আসবে কত গতিতে কি পরিমাণে কত বেগে এইটা সে নিয়ন্ত্রণ করে এটা হচ্ছে কোলেস্টো কাইনের কাজ বুঝলাম আন্তরিক পর্যায়ে গেল স্নায়ু পর্যায়ে গেল পাকস্থলী পর্যায়ে গেল অগ্নাশয় রস ও পিত্ত নিঃসরণ এটা তো দেখতে হবে রাইট এখানে একই সাথে দুইটা গুরুত্বপূর্ণ হরমোন কাজ করে সিক্রেটিন আর কোলেস্টো কাইনেন উভয় হরমোনই সিক্রেটিনের কাজ কি সিক্রেটিনের কাজ হচ্ছে অগ্নাশয় রস ক্ষরণ করা ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করা আর কোলেসিস্টো সিস্টো কাইনের কাজকে পিত্তথলি থেকে চিপায় চুপায় কন্ট্রাক্ট করে পিত্ত রসটাকে বের করে আনা অগ্নাশয় রস ও পিত্ত রস দুইটাই ক্ষারীয় প্রকৃতির অগ্নাশয় রস ও পিত্ত রস দুইটাই ক্ষারীয় প্রকৃতির আচ্ছা এরা এসে কি করবে এরা এসে এই যে পিত্ত রস এসে কি করবে পিত্ত রস হচ্ছে ক্ষারীয় জিনিস এখন দেখো আমরা চর্বি জাতীয় খাবার খাইছি এইটার উপরে এই পিত্ত রসে থাকা সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট সোডিয়ামের যত লবণ আছে সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট সোডিয়াম টোরোকোলেট এই দুটা জিনিস এসে চর্বির সাথে যখনই লেগে যাবে আমরা জানি চর্বির সাথে লবণের বিক্রিয়া দিলে সাবান প্রস্তুত করা যায় তার মানে ফেনা উৎপন্ন হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত হবে যেটার নাম হচ্ছে ইমাল সেফিকেশন আসবে এগুলো পরীক্ষায় আসবে ইমাল সেফিকেশন কি ইমাল সেফিকেশন এই জিনিসটা আসবে তো এটাই হচ্ছে পিত্তরসের কাজ অগ্নাশয় রস কী করবে সে তারা বহুত কাজ আছে সে হচ্ছে ওই মানে পাকস্থলীতে কি আমি ইয়া শর্করা পরিপাক হয়েছে না কি পরিপাক হয়েছে আমিষ পরিপাক হয়েছে লিপিড পরিপাক হয়েছে না পিত্তরস লিপিড পরিপাক করবে এছাড়াও মানে অগ্নাশয় রসও সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তার যে লাইফেজ আছে সে লাইফেজদের লিপিড পরিপাক করবে আর এটা কি শর্করাও পরিপাক করবে তার যে এমআইএলএস আছে সে এমআইএলএস দিয়ে শর্করা পরিপাক করবে তার মানে এদের অনেক অনেক কাজ রয়েছে পরের অংশটুকুতে আমরা একটু লক্ষ্য করি সেখানে একটু দেখতে চাই হরমোন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে কী নিয়ে হরমোন নিয়ে ভাই বিশ্বাস করে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট এই অংশটুকু হরমোন নিয়ে খাদ্যে খাদ্য পরিপাকে কোন হরমোনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে গ্যাস্ট্রিন গ্যাস্ট্রিন হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে পাকস্থলীর পাইলোরিক প্রান্তের পাকস্থলীর পাইলোরিক প্রান্তের গ্রন্থিগুলোর গাত্রের জিকোষ থেকে গ্যাস্ট্রিন খরিত হয় কি খরিত হয় জিকোষ থেকে গ্যাস্ট্রিন খরিত হয় তার মানে পাকস্থলীর গায়ে যে জি কোষ রয়েছে এই জি কোষ থেকে গ্যাস্ট্রিন খরিত হয় গ্যাস্ট্রিন গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক জুস মিশ্রিত হয় জানতে হবে এতটুকু জি কোষ থেকে গ্যাস্ট্রিক গ্যাস্ট্রিন খরিত হয় এবং এই গ্যাস্ট্রিন কি করে গ্যাস্ট্রিন গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণ করে এবং এই সেলের খরণ নিয়ন্ত্রণ করে এটা আমরা আগেই দেখে আসলাম গ্যাস্ট্রিন হরমোনের কাজ শেষ সিক্রেটিনের কাজ কোথা থেকে খরিত হয় এটা ডিউডে নামের মিউকোসা থেকে এই হরমোন খরিত হয় প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া কোন জায়গা থেকে খরিত হয় এটা মনে রাখা লাগবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো আমি বলে দিব সেগুলো মনে রাখা লাগবে এর বাইরে অন্য হরমোন কোথা থেকে খরিত হলে এটা তোমার জানার প্রয়োজন নেই সিক্রেটিন হরমোনের কি এর প্রভাবে অগ্নাশয় থেকে অগ্নাশয় রস বের হয়ে আসে এটা তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে এবং যকৃতকে পিত্তক্ষরণে উদ্দীপিত করে এবং এটা প্রথম আবিষ্কৃত হরমোন হচ্ছে সিক্রেটিন প্রথম আবিষ্কৃত হরমোন কি সিক্রেটিন কোলেসিস্টো কাইনিন এটার অপর নাম তোমাকে জানতে হবে প্যানক্রিয় জাইমিন কোলেসিস্টো কাইনিনের অপর নাম হচ্ছে প্যানক্রিয় জাইমিন কোলেসিস্টো কাইনিনের অপর নাম প্যানক্রিয় জাইমিন এটা কি করে একটু আগে বলেছি পিত্তথলি থেকে পিত্ত রস বের করে আনতে সাহায্য করবে চার নম্বর সোমাটোস্টেনিন সোমা মানে কি বললাম সোমা মানে দেহ সোমা মানে দেহ স্টেনিন মানে স্টেটিক অবস্থায় কিছু একটা রাখবে তো সোমাটোস্টেনিন হরমোন এই হরমোনটি পাকস্থলী অন্তরের মিউকোসাতে ডি কোষ থেকে খরিত হয় তোমার এতটুকু মনে রাখলেই হবে ডি কোষ ডি কোষ থেকে এই সোমাটোস্টেনিন হরমোনটা খরিত হয় অ্যান্টেরো কাইনিন ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এই হরমোনটা খরিত হয় প্রয়োজন নাই নাম জাস্ট মনে রাখো এটা অ্যান্টেরো কাইনিন পেপটাইড ওয়াই ওয়াই পেপটাইড ওয়াই ওয়াই ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন খরিত হয় ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এ হরমোনটা খরিত হয় এর প্রভাবে ধীর গতিতে খাদ্য প্রবাহিত হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা এর প্রভাবে ধীর গতিতে খাদ্য প্রবাহিত হয় এখন সুবিধা হচ্ছে কি ধীর গতিতে খাদ্য প্রবাহিত হলে খাদ্য থেকে বেশি পরিমাণে পুষ্টি গ্রহণ করা যাবে বেশি সময় পাবে পুষ্টিটা নিতে তাহলে পেপটাইড ওয়াইওয়ের কাজ কি ধীর গতিতে খাদ্য যাতে প্রভাব প্রবাহিত হয় সেটা নিয়ন্ত্রণ করেন অ্যান্টেরো গ্যাস্ট্রিন অ্যান্টেরো মানে কি কি বুঝতে পারছো অ্যান্টেরো অভ্যন্তরীণ গ্যাস্ট্রন দ্বারা তুমি কি বুঝতে পারছো গ্যাস্ট্রিক কিছু একটা এই হরমোন পাকস্থলীর বিচলন গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে মানে এটা অভ্যন্তরীণ জিনিসগুলোকে বাধা কর বাধা প্রদান করবে তার গ্যাস্ট্রিক সংকোচন হ্রাস করার জন্য একে বলা হয় গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটর পেপটাইড গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটরই পেপটাইড তাহলে গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটরই মানে কি কোনো একটা জিনিসের বিরুদ্ধে ক্রিয়া করা 
এটাই তো মেডিকেল টার্মে বোঝায় যে কোন একটা জিনিসের বিরুদ্ধে ক্রিয়া করা তো অ্যান্টেরোগ্যাস্ট্রিন সব সময় কোনো একটা জিনিসের বিরুদ্ধে ক্রিয়া করবে তাহলে দেখো অ্যান্টেরোগ্যাস্ট্রন দ্বারা তুমি কি বুঝতে পারছো নিশ্চয় এরা পাকস্থলি দেখে করিতে হবে কারণ গ্যাস্ট্রো গ্যাস্ট্রো কথা যারা আছে তাহলে বোঝো পাকস্থলির বিপরীতে কাজ করা মানে কি পাকস্থল পাকস্থলী সংকোচরিত প্রসারিত হচ্ছে সেটাকে হতে দিবে না গ্যাস্ট্রিক জুস স্মরণ করতেছে সেটাকে হইতে দিবে না এই জন্য এটাকে বলা হয় গ্যাস্ট্রিক ইনহিবিটরি পেপটাইড অ্যান্টেরোক্রাইনিন এটি লিভার কোন গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে এখন তুমি বলো তো লিভার কোন গ্রন্থি কোথায় রয়েছে লিভার কোন গ্রন্থি রয়েছে ক্ষুদ্রান্তে তাহলে অ্যান্টেরোক্রাইনিন এই লিভার কোন গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে ডিওক্রাইনিন প্রয়োজনে আমাদের প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড বা পিপি প্যানক্রিয়েটিক মানে তুমি কি বুঝতে পারছো অগ্নাশয় তার মানে নিশ্চয় এটা অগ্নাশয় ইয়া হবে এটি আইল্যান্ডস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্ডসের প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড কোষ থেকে খরিত হয় যেহেতু এটা আমরা আরেকটা নাম জানি এফ সেল এটাকে এফ সেলও বলা হয় আমরা পড়ছি না এফ সেল তাহলে এখন একটা জিনিস তোমরা কি জানো প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড নিশ্চয়ই এটা অগ্নাশয় থেকে খরিত হবে এবং এই প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড কোষ থেকে মানে এটা খরিত হয় দেখে এটা নাম হচ্ছে প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড অগ্নাশয় রস ক্ষরণে বাধা প্রদান করে অগ্নাশয় রস ক্ষরণে বাধা প্রদান করে মজার বিষয় হচ্ছে যখনই অগ্নাশয়ের হরমোনের কথা বলবে তখন তোমাকে অবশ্যই লিখতে হবে এটা আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্ডস থেকে বের হয়ে আসতেছে ভিল্লি কাইনিন ভিল্লি কাইনিনের কাজ কী হবে একটা একটা জিনিস দেখে আসছে না ভিলাই এরকম আঙ্গুলের মতো বড় বড় অভিক্ষেপ ভিলাই এই ভিলাইয়ের কার্যকারিতাটা বৃদ্ধি করা কার কাজ ভিল্লি কাইনিনের কাজ ভিল্লি কাইনিনের কাজ তাহলে ভিল্লি কাইনিন কাইনিন কথাটা তারা বোঝায় আসলে কোনো কিছুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করে কোনো কিছুকে বৃদ্ধি করা তো ভিল্লি কাইনিনের কার্যকারিতাটা বৃদ্ধি করবে মানে ভিলাইয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে ভিল্লি কাইনিন ভেসো অ্যাক্টিভ ইন্টেস্টাইনাল পেপটাইড ইন্টেস্টাইনাল পেপটাইড দ্বারা তুমি কি বুঝতে পারছো এটা নিশ্চয়ই ক্ষুদ্রান্ত রয়েছে ইন্টেস্টাইন মানে ক্ষুদ্রান্ত প্রিয়দান্ত তো ভেসো অ্যাক্টিভ ভেসো অ্যাক্টিভ মানে কে ভেসো মানে কি বোঝাচ্ছে ভেসেল ভেসেল মানে কি বোঝাচ্ছে রক্তচালিকা রিলেটেড ভেসেল রক্তচালিকা দেখো এটা আমাদের জানা লাগবে না তবে একটু একটা জিনিসের জন্য এটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড নিঃসরণ বন্ধ করে কত কে নিঃসরণ বন্ধ করে তাই না তাহলে কোনটা আমরা জানবো এত হরমোন জানার প্রয়োজন নেই এগারো নাম্বার ভিল্লি কাইনিন তারপর হচ্ছে পেপটাইড ওয়াই ওয়াই কোলেসিস্টো কাইনিন সিক্রেটিন গ্যাস্ট্রিন যথেষ্ট এর বাহিরে আর পড়ারও কোনো প্রয়োজন নেই তুমি যা দেখতে পাল না এটা একটু পড়ে যাবো অবশ্যই এটা একটু পড়বা তুমি পরের অংশটুকুতে আমরা একটু লক্ষ্য করি সেখানে একটু দেখি পেপটাইড ওয়াই ওয়াইয়ের গঠন এখানে দেখানো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে মলিকুলার স্ট্রাকচার গ্যাস্টিন হরমোন এইটার ক্ষেত্রে আমরা একটু লক্ষ্য করি দেখো গ্যাস্টিন হরমোন পাকস্থলী থেকে করিত হয় রাইট পাকস্থলীর যে অ্যান্ট্রাল জি সেল রয়েছে যেখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ জি সেল এই জি সেল থেকে করিত হয় এবং তোমরা এটাও জানো যে এটা গ্যাস্টিন হরমোনটা কিন্তু করিত হলে গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এটা ডিউডেনাল জি সেল থেকেও কিন্তু করিত হতে পারে ডিউডেনাল জি সেল থেকেও করিত হতে পারে এবং এখানে ডেল্টা সেল তুমি দেখতে পাচ্ছ ডেল্টা সেল অফ আইলেটস অর্থাৎ আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্ডসের ডেল্টা সেল আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্ডসের ডেল্টা সেল তাহলে এগুলো হচ্ছে এই যে সেলগুলো রয়েছে এই সেলগুলো থেকে কিন্তু এই হরমোনগুলো বের হয়ে আসে এই সেলগুলো থেকে এই হরমোনগুলো বের হয়ে আসে পরের অংশটুকু একটু দেখতে দেখতে চাই সেটা হচ্ছে কি অল ডাইজেশন হরমোন অর্থাৎ এখানে যতগুলো হরমোন রয়েছে সবগুলো কিভাবে আসলে পরিবাকে ভূমিকা পালন করতেছে সেটা দেখতে হবে পজিটিভ মানে স্টিমুলেশন স্টিমুলেশন মানে কি উদ্দীপনা জাগানো আর ইনহিবিশন মানে কি বাধা প্রদান করা তাহলে স্টিমুলেট কোনো একটা জিনিস স্টিমুলেট করা অর্থাৎ বৃদ্ধি করা সহায়তা করা উদ্দীপিত করা ইনহিবিশন বাধা প্রদান করা সবার প্রথমে আসি গ্যাস্ট্রিন হরমোন গ্যাস্ট্রিন হরমোনের কাজ কি এই সেল ক্ষরণ করা তার মানে এটা পাকস্থলীকে স্টিমুলেট করবে উদ্দীপিত করবে পরিপাকে তার মানে পজিটিভ পজিটিভ এই গ্যাস্ট্রিন হরমোন তারপর দেখো এখান থেকে একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এই যে গ্যাস্ট্রিন হরমোন এখান থেকে পাকস্থলী থেকে এই যে খাদ্যটা চলে গেল পরিপাক হওয়ার পর অ্যান্টেরোগ্যাস্ট্রন কি করবে চুপচাপ বসে থাকবে অ্যান্টেরোগ্যাস্ট্রনের কাজ কি এটা একটা ইনহিবিটরি পেপটাইড না মনে পড়ে ইনহিবিটরি একটা হরমোন এই অ্যান্টেরোগ্যাস্ট্রন কি করবে ইনহিবিটরি আমরা যদি বলি ইনহিবিটরি মানে মানে পাকস্থলীর ইনহিবিটরি অর্থাৎ পাকস্থলীর বিপক্ষে কাজ করবে তাহলে তুমি কি বলতে পারবে এটাকে নিশ্চয়ই পাকস্থলীর বিচলনে সাহায্য করবে না বাধা প্রদান করবে গ্যাস্টিন হরমোন ক্ষরণ বন্ধ করবে তার মানে গ্যাস্টিন হরমোন যখন খরিত হবে তখন পাকস্থলী যাতে খাদ্য পরিপাক হবে আর অ্যান্টে
করে সেখান থেকে পিত্তরসটা বের করে আনবে বোঝা গেল আর আরেকটা কাজও আছে কোলেসিস্টোকাইনের ভুলে যেও না সেটা হচ্ছে কি গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে রিলেটেড এবং এখান থেকে সিক্রেটিনও খরিত হয় সেই সিক্রেটিন আমরা সবাই জানি যে গ্যাস্ট্রিক জুস খরণ নিয়ন্ত্রণ করে গ্যাস্ট্রিক জুস খরণ নিয়ন্ত্রণ করে যারা পজিটিভ তারা উদ্দীপিত করে কোনো জিনিস বের করে আনতেছে আর যারা নেগেটিভ তারা হচ্ছে কি করতেছে জিনিসটাকে বাধা প্রদান করতেছে এইভাবে আসলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আবার একবার বোঝার চেষ্টা করি এইটুকু দেখলে তোমার পড়া অনেকটা হয়ে যাবে খাদ্য ইসোফে গাছের মাধ্যমে পাকস্থলিতে আসলো পাকস্থলিতে আসার পর এই খাদ্যটা এই সিএল দ্বারা কি হবে মিশ্রিত হবে অ্যান্ড এই সিএল দ্বারা যদি মিশ্রিত হতে যায় এই সিএল পাবে কই গ্যাস্ট্রিন হরমোন খরণ করবে তখনই কিন্তু এই সিএল খরিত হতে শুরু করবে করার পর খাদ্যটা পরিপাক হলো পরিপাক হওয়ার পরে ডিউডেনামে চলে গেল ডিউডেনামে থাকা কোলেসিস্টোকাইনিন হরমোন কী করবে এবার বলবে যে আমি তো পেয়ে গেছি লিপিড এবার পিত্তথলিকে সে চুপসায় মানে চিপায় যাবে যে কোনো বুদ্ধিতে সে আসলে এখানে মানে পিত্ত রসটাকে আনবে আনার পর সে একই সাথে আবার প্যানকেটিক জুসকেও প্রভাবিত করবে করে সেখান থেকে কি করবে প্যানকেটিক জুসকে খরণ করবে এর পাশাপাশি সিক্রেটিন যে হরমোন রয়েছে সেটাও আবার কি করবে প্যানটেক প্যানকেটিক জুসকে খরণ মানে করতে 